Hey everybody, welcome back. I'm Chris for American English Online. Hoje é o vídeo resposta para alguns inscritos que mostraram interesse em saber como aumentar o vocabulário e em aumentar propriamente dito. Vamos lá? Estou aqui com meu celular. Olha as mensagens. A Adriana Jesus disse Good afternoon. No final do mês, comprarei um dos seus materiais de estudo e gostaria de mais vídeos about vocabulary. E a Mari Ivone Fornazin disse, gostaria de saber como aumentar o vocabulário. Obrigado. Então é isso mesmo que a gente vai fazer. Quero te mostrar algumas técnicas de estudo que vão te ajudar não só a melhorar o seu vocabulário, mas aprender como você pode estudar de forma melhor. Só uma coisinha antes de começar. É importante você entender que, para você aplicar essas técnicas de estudo, é importante que você tenha o material escolhido, escolhido já corretamente e dividido é, em quantidades corretas. É, não adianta você dar é, brócolis cru e castanha de caju para um bebê que não tem dente. Então, escolher algum texto, algum filme, alguma coisa no nível certo é importante. O nível certo, normalmente, é quando você entende 80% do texto. Essas técnicas para aprender vocabulário são técnicas que a gente ensina para crianças na escola e a gente até usa em conversação, claro que de outra forma, mas é assim que a gente decifra vocabulário. Em inglês a gente chama de context clues, mas eu gosto de chamar de Técnica de Sherlock Holmes. Por quê? Porque a gente investiga o que significa uma palavra. A gente usa certas pistas. Então eu quero te dar essas pistas. Tem algumas coisas que a gente usa, alguns, alguns artifícios, digamos, que a gente usa para descobrir o que significa uma palavra desconhecida. A primeira é root word and affix, contrast, logic, definition, Examples or illustrations and grammar. Escreve essas pistas que você vai usar depois, tá? Você vai precisar. O que é root word and affix? The root word é a palavra raiz, de onde veio essa palavra. E affix é alguma coisa que você põe na palavra, um sufixo, um prefixo. Então, vamos ver essa primeira frase. Santa Maria Vineyards hired the best enologist they could find to test their wine. Santa Maria Vineyards hired the best enologist they could find to test their wine. Bom, eu não sei o que significa enologist, por exemplo. Mas eu posso pegar a palavra e olhar gist no final. Conheço outras palavras que têm esse sufixo? Conheço. Psychologist, climatologist. Né? Então, eu posso deduzir que esse gist é alguma profissão que trabalha com algum tipo de ciência ou alguma coisa assim, oncologist. Né? Então, sei que é um tipo de profissão. E inol? Hum, esse daí, às vezes você sabe a raiz da palavra, às vezes não. Se eu soubesse a raiz de inol, já decifraria o significado. Mas digamos que eu não sei, eu posso... É, fazer uma conclusão de que Santa Maria Vineyards, Vineyards é vinhedo, e to test their wine, wine é vinho. Então, segue que enologist provavelmente é enólogo. E isso demonstra outra coisa. Muitas dessas técnicas são usadas ao mesmo tempo, mas a gente está dividindo para você ter uma ideia de como funciona cada um. Next example. Unlike teetotalers, Social drinkers enjoy at least some alcohol. Então eu posso identificar a palavra unlike como uma palavra de contraste. Então, diferente deles, aí o que, é, que vier depois é o contrário. Né? Diferente desses, esses daqui fazem isso. Então isso que eles fazem é, é o oposto. So unlike teetotalers, social drinkers enjoy at least some alcohol. Eles curtem pelo menos um pouquinho de álcool. Então, o que os teetotalers são? Pessoas que não bebem nada de álcool. Next one. It's presumptuous to think she wants to marry you 
just because you dated for a month. Então, é presumptuous de você pensar que ela quer casar com você só porque vocês namoraram por um, por um mês. Você acha normal querer casar ou achar que alguém quer casar com você porque namorou por um mês? O que você pensaria da pessoa que acredita isso? Eu acredito que você é presunçoso por pensar isso. Precipitado, vaidoso, né? às vezes você se acha um pouquinho atrevido até. So, it's presumptuous to think that. É uma conclusão lógica baseada no que você sabe sobre o que as pessoas acham dessa situação. Listen to this one. When you are weary, you're too tired or fatigued to do other activities before you rest. Então, eu não sei o que significa a palavra weary. Mas na própria frase, recebi a definição. É só prestar atenção nesses, nessas pistas de contexto. So when you're weary, you're too tired or fatigued to do other things before you rest. Então, a definição de weary veio na sequência. Next one. Chef Louis loves making spaghetti sauce with mushrooms, truffles and other kinds of fungi. Agora imagina que eu não soubesse a palavra fungi. Na frase, eu recebi outros exemplos. Então, Mushrooms, truffles e outros tipos de fungi. Então, se eu não sei o que significa fungi, mas eu recebi outros tipos, outros exemplos da mesma coisa, eu consigo deduzir que fungi é algum outro tipo de esporo que, é, né, que cresce ou embaixo ou em cima da terra, é um, é um fungo. Eu consigo deduzir isso ouvindo os outros exemplos. Last one. The enemy armies capitulated when our forces cut off their food supply. Então, the enemy armies é o sujeito. Capitulated deve ser o verbo. Sabendo que isso é um verbo, eu consigo olhar ou a causa daquele verbo ter acontecido, né, a ação ser tomada, ou o resultado daquela ação ser tomada. No resto da frase diz que as nossas forças, os aliados, cortaram o suprimento de comida do, do inimigo. O que, que acontece quando cortam o suprimento de comida? Bom, eles podem morrer, é, eles podem é, fazer uma revolução, mas eles já estão em guerra, então não é isso. Ou eles podem se render é, a concordar com termos de uma, de uma rendição. Então, sabendo que a palavra é um verbo, usando a gramática, a gente consegue determinar o significado aproximado da palavra baseado em, na ação que o verbo toma. Então essas são as técnicas que eu mais gosto e mais uso para aumentar o vocabulário. A gente faz isso com criança até faculdade, é uma técnica para aumentar o vocabulário, para descobrir o que significa uma palavra desconhecida. Lembrando que essas técnicas são usadas em conjunto. Muitas vezes você usa mais de uma maneira de descobrir o significado de uma palavra, ou às vezes tem mais de uma palavra na frase que você não conhece e tem que fazer né, aquela mágica para interpretar o texto. Obrigado de novo, Adriana e Mari, por terem participado com a sua sugestão. Se inscreva no canal, deixe um comentário se tiver alguma dúvida ou outra sugestão e dá um like aqui no vídeo. E não esqueça de apertar o símbolo de notificações para você receber os próximos vídeos, senão você não recebe, mesmo inscrito no canal. Ok? Let's practice. O cérebro capita e... Cap, capita. Tropecei no final. Ações em outros... Né? Ah, rendição, tá certo? Ufa. Essas técnicas são ujadas. Vocabulário no... Vocabulário...